ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓഗസ്റ്റ് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മലയാളം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രശസ്തമായ മുഗൾ സാരായ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ പേര് നൽകാനുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശുപാർശ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നാലാമത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് മുഗൾ സാരായ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗൺ റിപ്പയർ വർക്ക് ഷോപ്പും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ അന്തരിച്ചത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഹോക്കി കായിക താരം സർദാർ സിംഗ് ജാവലിൻ ത്രോ താരം ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ എന്നിവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഗേൽ രത്ന പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഗേൽ രത്ന നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പാരാലിമ്പിക്സ് താരമാണ് ദേവേന്ദ്ര ജജാരിയ കുട്ടികളിലെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തെലുങ്കാനയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ മൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനായി തെലുങ്കാന ഗവൺമെന്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു മൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഐ കെയർ എന്നാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ മൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന വിശാഖപട്ടണത്ത് പെട്രോളിയം പഠന കേന്ദ്രത്തിന് ലോകസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനമായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം എനർജി ഐ ഐ പി ഇ പെട്രോളിയം അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണം പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസുമായി സഹകരിച്ച് ഇ പ്രഗതി എന്ന ഡിജിറ്റൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ തത്കാൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ പിന്നീട് പണമടയ്ക്കാവുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമായ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ബുക്ക് നൗ പേ ലേറ്റർ എന്ന സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തു സിഡ്ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ നിയമിച്ചു മൊബൈൽ കമ്പനികളായ ഭാരതി എയർടെല്ലും ടെലിനോർ ഇന്ത്യയും ലയന കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർമൻ പ്രീത് കൌറിനെ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റ് ഡി എസ് പി ആയി നിയമനം കൊടുത്തു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ചെമ്പേ പുരസ്കാരം നേടിയത് ടി എൻ കൃഷ്ണനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളുടെയും ആരംഭ ഉത്സവമായി കണക്കാക്കുന്ന ആദ്യ പെരുക്കു ഉത്സവം ആരംഭിച്ചു പാരീസ് സെയിന്റ് ജർമ്മൻ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി കരാറിൽ നെയ്മറുമായി ഒപ്പുവച്ചു ഇതിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫുട്ബോളറായി നെയ്മർ മാറി തുമ്പി ഏവിയേഷൻ എന്ന സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്റ്റർ സേവനദാതാവും ബാംഗ്ലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡും സഹകരണത്തോടെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വരെയുള്ള ഹെലി ടാക്സി സേവനം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു ചിറയൻ കീഴ് പൗരാവലിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പ്രേം നസീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ശാരദയ്ക്കാണ് വിദേശികൾക്കും സ്ഥിര താമസത്തിന് അനുമതി നൽകിയ ആദ്യ അറബ് രാജ്യമായി ഖത്തർ മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ മരണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി എന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ആസാം മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമായിരിക്കുകയില്ല ഫോഴ്സ് മാഗസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള എഴുത്തുകാരിയായി ജെ കെ റോളിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി വാഹന പാർക്കിംഗ് ഭക്ഷണശാലകൾ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഹൈവേ വില്ലേജ് ഹൈവേ നെസ്റ്റ് എന്നീ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിന്റെ പ്രമുഖ തെയ്യം കലാകാരനായ അതിയടം പി പി കണ്ണപ്പെരുവണ്ണാൻ അന്തരിച്ചു ഡെയിലി മലയാളത്തിലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്